Egal, ob ich jetzt bezahlen muss oder nicht, sagt Apotheker Neumann, ich stehe zu meiner Entscheidung. Hanna al Jarada kam 2015 mit einem Visum nach Deutschland, um weiterhin Pharmazie zu studieren. Und weil Apotheker Neumann ihn eingeladen hatte, musste er zuvor eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen. Darin steht, dass er für den Lebensunterhalt aufkommen muss, also für Miete, Nahrungsmittel und die Krankenversicherung. Ein Jahr später stellt Hanna al Jarada einen Asylantrag, weil er nicht zurück will in den Bürgerkrieg und fragt beim Bundesamt für Migration, ob die Verpflichtungserklärung des Apothekers dann erledigt sei. Ich habe ihr dann ihnen erzählt, dass ich die, diese Verpflichtungserklärung habe und ob, ob ich dann Problem, Probleme geben würde, wenn ich mich im Jobcenter anmelde. Und ich habe zweimal gesagt, dass ich möchte kein Problem für, mein, äh, für Herrn Neumann machen und so. Und äh, sie haben gesagt, nein, es wird, es wird alles okay. Doch jetzt soll Johnny Neumann über 14.000 Euro bezahlen, weil Al Jarada seit seinem Asylantrag Leistungen bezogen hatte. Wie lange ich finanziell gerade stehen soll, erklärt Neumann, sei ihm aber damals nicht erklärt worden. Eine Beratung im, im, im eigentlichen Sinne ist da nicht durchgeführt worden. Es gab Zwischenfragen, die wir stellen konnten und auch stellten. Das Ergebnis war eigentlich in der Richtung zu verstehen, dass wir keine finanziellen größeren Belastungen zu tragen hätten. Die Jobcenter verschicken die Bescheide, aber politisch zuständig ist das Bundesarbeitsministerium. Ein Interview bekommen wir nicht, aber eine E-Mail. Darin wird eingeräumt, dass das Fehlen der Beratung ein großes Problem ist. Fraglich sei, ob sich Verpflichtungsgeber wie Johnny Neumann im Klaren waren, was sie da unterschreiben. Und deshalb sollen die Bescheide vorerst auch nicht vollstreckt werden. Johnny Neumann und Hanna al Jarada können zunächst aufatmen, doch entschieden ist noch nichts. Bund und Länder verhandeln jetzt über die Bürgschaften. In wenigen Wochen soll es eine politische Entscheidung geben.